వెల్కమ్ టు టాక్ షో విత్ హర్షిణి ఈ మధ్య కాలంలో థియేటర్కి వెళ్ళి మూవీ చూసిన వాళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ తెగ నచ్చేసింది అనమాట ఉన్నది పది నిమిషాలే అయినా థియేటర్ మొత్తం గోల గోల చేశారు నేను మాట్లాడేది యానిమల్ మూవీలో ఫ్రెడీ పటేల్ గురించి ఈయన నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఈయనకి ఈజ్ అ ఫస్ట్ మరాఠీ యాక్టర్ టు వర్న్ నేషనల్ అవార్డ్ అండ్ పన్నెండు నేషనల్ అవార్డ్ వినింగ్ ఫిలిమ్స్లో ఈయన యాక్ట్ చేశారు ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఫిలిమ్స్ సో ఉపేంద్ర లిమ్మే గారు ఇవాళ మనతో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ ఐ నో ఇడో నో తెలుగు బట్ I just didn't understand anything like in, you must be saying something good regarding Freddy and animal sir i know uh, you don't understand uh, telugu that's it but we are uh, like most of our viewers will be telugu audience so here and there i'll be using few telugu words of course if you if you can't understand if you if you are not able to understand anything yeah, please yeah. let me know i'll repeat that no i'm here for only telugu audience because mere jitne bhi dost hai jinke bahut sare dost hyderabad mein hai and i've received a lot of compliments from them ki yaar there is a guy from your marathi industry he has done fabulous job we loved his performance please let him know so so i'm here only for telugu uh, audience those to uh, telugu audience to say thank you very much amazing sir even uh, after watching the film even i was uh, like uh, i was asking pranay gar pranay uh, producer of the yeah, film i was sir. asking him please arrange interview of uh, upendra garu i have to interview me, interview him for the performance he gave yeah, so, so he usne bhi aapka number mujhe hi diya tha aur bole don't miss i dream interview it is very special that's so nice sir sir first of all uh, i want to tell you this we are so glad that you have come all the way from mumbai to hyderabad for this interview we my are pleasure. so glad to have you at i dream sir my pleasure my pleasure sir uh, as i said in my introduction most of the telugu audience uh, got surprised with your performance you are a big actor there in marathi but in, in this is your first telugu film yeah and so, i have dubbed in you, telugu uh, and you uh, you done yeah. your own dubbing for the telugu yeah, yeah. so people here are so amazed and surprised and loved your performance sir and uh, how do you see this welcome to the telugu industry uh, superb 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 uh, never before aisa feedback tha kyunki i'm receiving uh, f- uh, feedback from all over the globe uh, jab mujhe national award mila tha tab bhi itna feedback nahi mila jab ye 10 15 minute ke role ke liye mil gaya to overwhelming response i'm feeling very happy feeling very great very grateful to uh, sandeep srv for giving me this opportunity what else you can ask for yes sir sir after watching film all the telugu audience went back to their home and started searching for this freddy patel yeah. who is this freddy patel yeah and the wiki showed some of your data but in your words would you tell us more about yourself like uh, from where you are yeah. and your family basically i am from pune pune is a uh cultural capital of maharashtra so i'm lucky as a atmosphere me upbringing hua to bachpan se hi ek drama se association tha or the best thing of marathi is uh, marathi theater that is drama it has uh, more than 150 years history yes so i have been associated with drama since Uh, my childhood mm. uh, script reading competitions hoti thi fir inter school competitions hoti thi fir inter college college yet competitions hoti thi so after 12th i shifted to dramatics only and i have done my graduation in dramatics from mm. pune university mm. uh, then i have completed my masters uh, in communication studies but there from 87 to say 19 in those 12 years i have been associated with experimental theater activity only mm-hmm. not commercial theater mm-hmm. jaise ek parallel cinema hota hai ek yes. mainstream film hoti thi yeah. sham benegal satyajit ray unki ek parallel experimental stream hoti thi yeah. same uh, in theater in marathi theater mm-hmm. there is a stream which is commercial play ki ek stream hoti thi mm-hmm. and there is a stream hoti thi jahan exclusively experimental theater hota tha people do a lot of experiments in theater mm-hmm. so it is called as experimental theater activity mm-hmm. so i have been associated with uh, experimental uh, theater activity for more than 10 12 years at pune mm-hmm. तो उस वक्त जो फिल्में की वो भी पैरेलल फिल्में की क्योंकि देर आर ओनली दे वे वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स जो ऐसे फिल्में बनाते थे एक अमोल पालेकर इज बिग नेम आई हैव डन सेवन एट फिल्म्स विथ हिम देन अनदर नेम इज डॉक्टर जब्बार पटेल टू बिग नेम्स 
uh, I'm lucky I got opportunity to work with them. I started my professional career very late, say after my 30s. Hmm. Um, accidentally, I came to uh, Mumbai. Uh, one of my friends, uh, Rasika Zoshi, unfortunately, she is not no more. She's a very good actor from Marathi theater. So, mm -hmm. a commercial play was uh, going ja in Mumbai. So, she requested me, ki, please, Upen, you come down to Mumbai, a uh, commercial play, but it is uh, a little bold, a little physical. Hai. Mm -hmm. I will be very comfortable if you come a co-actor with me. So then I shifted to Mumbai, but uh, initially for 10, 12 years, I've been associated exclusively uh, with experimental uh, theatre theater. and experimental films uh, only. My first play tha, jiska naam tha Super Hit Number no. 1, mm -hmm. which was actually Super Flop Number no. 1. Ho gaya. <laughs> <laughs> but in uh, experimental theatre, I had a name in Mumbai. I had a name in Maharashtra. So, as soon as the advertise commercial play in advertised papers, people knew that he was now in Mumbai and he's doing uh, professionally, acting professionally. So, a lot of people have phone that, uh, uh, can you do this, can you do this. So, fortunately, I don't have to struggle with that. Fortunately, I got one thing after the other work. The work that I went to Natak, that was directed by a very well-known theatre personality of Marathi, Vinay Apte. So, Vinay, Madhur Bhandarkar, uh, Vinay Apte was a very big fan. Mm -hmm. And Madhur Bhandarkar was planning his film, Chandani Bar. So, Chandani Bar, my first commercial uh, feature film. Feature film hogi. Hmm. Usse pehle sab parallel kiya tha. Vinay Apte requested Madhur ki, uh, he's a very fantastic actor. He has come all the way from Pune for acting career. And he's a very good actor and you must work with him. Hmm. Uh, and he introduced me to Madhur Bhandarkar. That is how I started my professional career with Chandani Bar, with Madhur Bhandargar. Mm. And I must say Madhur is a man of his words. Because mm. um, Madhur had a very bad uh, uh, or hard time before Chandani Bar. He was uh, struggling like anything. But mm -hmm. like Tabu ne usse haan kar di aur R. Mohanji se ek producer uh, mil gaya. Mm. Aur Chandani Bar jaisa hi release ho gai, mm. uh, one night, ek raat mein Madhur uh, was a mm. national figure. Yes. So Madhur ko aise laga ki yaar Upen is a fantastic actor. Mm. Mujhe to itna recognition mil gaya hai. Upen must get uh, very good roles in Bollywood. Mm. So I was saying that how will he get it? We are all in the world, but if you do anything, your camera is only going to go to Tabu. So we will get such an opportunity. But he told me that don't worry Upen, I know you are a fantastic actor. One day I will get such a role that I will tell someone to tell someone that I will get such a role 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 that I will get how great he is, how superb he is. So when he was planning page 3, Mm -hmm. uh, my producer, the uh, role I had done, Pesci was a turning point. Pesci mm -hmm. uh, was a game changer for me. Okay. Because the uh, producer wanted to do a big actor in Bollywood. The role I had done, I played cop there in mm -hmm. Pesci. Uh, but how long did, did it take for you, sir? Uh, From uh, first to feature film? After Chandani, after Chandani, I started doing Marathi. I was started doing Marathi. Films uh, professional. Uh, uh, Parallel, you are doing those. Na uh, daily soap chal raha tha, television chal raha tha, films chal rahi thi, and I was getting good role. Mm -hmm. uh, to wo wo sab chalu hi tha, lekin beach me uh, jab after uh, Chandni Bar uh, ek do char saal ke baad mere khayal se peshi ki hai, and uh, producer wanted uh, wo chahte the ki koi Bollywood ka actor, bada star, wo ek cameo kare. But Madhur said, no, no, I don't want to work with star, I want to work with an actor. If anyone will do it, then Upendra will do it. So I always say he's a man of his words. Because he told me that one day, I'll give you a role like this, or I'll know what you're going to do in Bollywood. So Peshri released it. And one day Madhur called me up and said, कि कल मुझे आरजी भी रामगो परवरमा पार्टी में मिले थे एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट यू एन ओनली कौन है ये बंदा वेरी जी फ्रॉम कहाँ से आया इतना बढ़िया एक्टर मेरे को मालूम कैसे नहीं तो आई हैव गिवन यू अ नंबर टू आरजी भी एंड वो मेरे बॉस है तो आरजी भी का कॉल आएगा तो 
प्लीज गो एंड सी हिम एंड यू मस्ट वर्क विथ हिम और नेक्स्ट डे मुझे आर का मैसेज आ गया कि हाय रिस राम गोपाल वर्मा आई लव यू ऑफ अव मन सिन पेशरी वुड लाइक टू मीट यू तब मैं पुणे में रहता था मधुर टोल मी यू से इन पुणे वेन यू कम टू मुंबई प्लीज कम एंड सी मी फिर एज आई सेड कि पेशरी वॉज अ गेम चेंजर तो उसके बाद फिर आर जी वी आर जी वी के साथ मैंने चार पाँच फिल्में की की फिर वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डायरेक्टर्स आई हैव वर्क विद दैट इज राम गोपाल वर्मा लाइक इन वॉट सेंस आर हिज मेकिंग और एज अ डिरेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग डिरेक्टर टू वर्क विद एक एक्टर डिरेक्टर की केमिस्ट्री रहती है ना हाउ यू लुक एट द कंटेंट हाउ यू लुक एट द कैरेक्टर फिर वो इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं टाइप्स वाला हालांकि एक ही फिल्म बहुत अच्छी वर्क होगी दैट इज सरकार राज आई प्लेड कांतिलाल बोरा इन सरकार राज वो भी लास्ट टाइम वेरी लास्ट मोमेंट मेरा सिलेक्शन हुआ था क्योंकि एक्चुअली एक हैदराबाद देवर शूटिंग इन हैदराबाद ओनली रामोजी फिल्म सिटी में सेट लगाया था और द एक्टर हुआ उस प्लेइंग कांतिलाल बोरा वो बच्चन साहब के सामने पूरा फ्लॉप हो गया उनके मुंह से डायलॉग ही आना निकल नहीं रहे थे एंड शूटिंग पैकअप हो गया एंड वी वॉज वेरी अपसेट तो रामू प्रॉमिस बिग बी कि नो नो डोंट वरी सर आई विल डोंट गेट वेरी गुड एक्टर फॉर दिस रोल एंड ही कॉल्ड मी अप बोला कि बिग बी वॉज वेरी अपसेट आई प्रोमिस हिम कि आई विल गेट गुड एक्टर फॉर दिस रोल एंड आई नाउ आई वॉन्ट यू टू प्ले दैट रोल डोंट टेक एट अदरवाइज वो तुम्हारे उम्र का रोल नहीं था इसलिए मैंने पहले तुम्हें नहीं बोला था देन वी डिड सम लुक और इसका एक गेटअप करके देखा गया आई मस्ट बी फोर्टी फोर्टी टू एट दैट टाइम और वो कैरेक्टर का एज अराउंड फिफ्टी एट सिक्सटी वाला कैरेक्टर था तो बियर्ड और एक लाइटनर लगा के उसे एक गेटअप बना के वो एक कांतिलाल बोरा किया तो दैट इज हाउ माई बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई क्वाइट जर्नी सर एक्चुअली इफ यू सी डायरेक्टर सेड आई डोंट नीड ए स्टार आई नीड एन एक्टर एक्टर या I have heard like many actors, theater actors told me that uh, they never want to get into films because they don't believe in feature films acting. Uh, they are very much satisfied with the theater work, yeah. and they never want to get into the films. इस तरह का एक superiority complex मुझ में भी था, to be very honest, uh, because uh, as I said earlier, I have been associated with experimental theater for more than twelve years. उसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ हिज जनरेशन टाइप वाला एक टैग भी आया था क्योंकि जो भी प्ले करता था वो अच्छा होता था एक अच्छा रिकग्नाइजेशन मिलता था बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे तो उस उससे एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है परफॉर्मर में एक्टर में फिर उससे लगता है यार हम जो करते हैं वही सही है वो कमर्शियल वो हम नहीं करेंगे टाइप वाला एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना लेकिन एवरी एक्सीडेंटल एक्टिविटी हैज सर्टन लिमिटेशन उसके बाद uh, ऐसा हुआ कि हमारा ग्रुप 50-60 लोगों का था hmm. और बाद में आठ दस साल के बाद हम दो ही लोग रह गए एक राइटर था संजय पवार hmm. और मैं एक्टर था बाकी सब लोग प्रायोरिटी चेंज होती हो जाती है लड़कियों की शादी हो गई वो यूएस में चले गई लड़कों जो जितने भी लड़के थे वो सिक्योर जॉब्स देख के उधर चले गए हम ही नाटक 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 करते रहे फिर मुझे जब रसिका का फोन आया जैसे मैंने पहले बताया था तो मुझे ऐसे लगा कि यार जो सुपरिटी कॉम्प्लेक्स मुझ में लेट मी गो देर एंड लेट मी चेक माई सेल्फ अगर मैं सचमुच में अच्छा एक्टर हूँ तो मैं कमर्शियल में भी सक्सेस हो जाऊंगा अगर मैं वो नहीं कर पाया तो आई एम नॉट दैट गुड एक्टर आउट ऑफ योर कम्फर्ट सो मैं बोला कि इट इज अ न्यू बिगिनिंग लेट स्टार्ट लव ऑल स्टार्ट अगेन टाइप वाला खुद को समझाया था एवरी थिंग वेंट स्मूथली क्योंकि एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एज आई सेट कि वो डेस्टाइन भी है कि जैसे विनय आप्टे और मधुर भांडारकर का एक कॉम्बिनेशन होना फिर विनय आप्टे सर ने उनको रिक्वेस्ट करना फिर मधुर का और मेरा एक केमिस्ट्री बन जाना उसने मुझे प्रॉमिस करना कि मैं तुझे एक दिन ऐसे रोल दूंगा एज आई सेट ही इज़ अ मैन ऑफ इज वर्ड्स एंड ही गेव मी दैट पेशरी वाला कॉप पेशरी वाले कॉप से फिर आर जी की वजह से बच्चन साहब के काम साथ काम सो नथिंग वॉज प्लैंड Yeah, yeah. As I said, मैं हमेशा कहता हूँ कि uh, I have not planned anything, uh, कभी भी कुछ नहीं किया uh, You just keep on trying and try to give your 
best. Best. Let someone else like Madhur Bandar, Rango Palwarma, SRV, let them plan something for you. They are there. You just keep on trying and try to give your best. Log hai aju aju mein. Wo dek rahe hai. Wo unko pata hai. They are sensible people. Agar aap ke lahe kuch achcha kaam hai to wo aapko mil jayega. It is only your performance. जो आपको अच्छा काम देता है, not good morning वाला मैसेज, not happy दी वाली वाला मैसेज, not how are you, so nice to follow वाला कॉल और मैसेज, it is only your performance जो आपको एक अच्छे काम की probability open करता है, that is what I believe in. Sir, you are a national award winner and you been part of twelve films which won national award, but still there are set of people in the world. Not only in India, in the world, they don't consider acting profession as serious, and they don't give the respect an actor deserves. How do you see this? Sir? Actually, you cannot help it. Mera bhi upbringing typical Marathi middle class family si hua hai. So, jab maine twelfth science shod ke, I shifted to uh, dramatics. Uh, my parents were like. Uh, क्या भीख मंगे धंधे कर रहा है यार तू क्या करेगा यार वो तू कर रहा है तेरे को करना है ना एक्टिंग में इंटरेस्ट है तू पहले पहले तेरी पढ़ाई पूरी कर अच्छा जॉब सिक्योर कर ले उसके बाद जो टाइम मिलेगा उस उसमें कर लेना ना थोड़ा एक्टिंग व्यक्तिक का शौक तो दैट यू कैन नॉट हेल्प इट लेकिन वो सिचुएशन अभी चेंज हो रही है जो एक जमाने में एक पेरेंट्स की लाइन ऑफ थिंकिंग थी स्टाइल ऑफ थिंकिंग थी मेरे जनरेशन के बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि मेरे को मेरे बेटी को डांस में करी करियर करना है तो पेरेंट्स बोलते हैं गो जहाँ तेरे को बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ तू जा थिएटर करना है तो जहाँ तुझे बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ तू जा तो नाउ नाउ टाइम है चेंज्ड अभी वो एप्रोच भी चेंज हो गया है और ये भी चेंज हो गया है लेकिन जब मैंने ये सोच लिया था कि मैंने एक्टिंग या डायरेक्शन इन थिएटर आई वाज डूइंग बोथ आई वाज इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग आल्सो तो उस जमाने में ये बहुत मुश्किल था कि नहीं 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 पहले एक एजुकेशन कंप्लीट करो अच्छा जॉब सिक्योर कर लो उसके बाद टाइम पास के लिए एक्टिंग कर लेना नॉट एस अ प्रोफेशन जहाँ से मैं आता हूँ जहाँ से एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का या लड़की आती है वहाँ उतना क्या सपोर्ट नहीं करते नहीं लिबर्टी नहीं थी सपोर्ट नहीं करते थे फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स को मालूम था कि मैं उनकी सुनने वाला नहीं हूँ तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था नहीं वो फिर बोले कि तेरे को जो करना है वो कर but I am happy कि unfortunately both of them they are no more लेकिन मेरे माँ ने मेरा success देखा मेरे dad ने मेरा national award देखा तो I am happy but during the initial days was it difficult for you sir financially because theatres में कुछ मिलता नहीं of course of course it was very difficult और उसमें क्या होगा मेरी शादी भी जल्दी हो गई वे ना इट वाज लव मैरिज तो मैं मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और मेरी बीवी मेडिकल सेकंड ईयर में थी तो शादी होने के बाद हम दोनों डब्बा लेके टीफिन लेके कॉलेज भी जाते थे अपने अपने तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट लेकिन फैमिली वो सपोर्ट था वो वाला उस उन दिनों में उस फेज में लायबिलिटीज भी बहुत कम रहती है माँबाप का घर है दो वक्त का खाना मिलता है तो देर आर एक्सपेंसेस इतने थे ही नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ एस फॉर एस स्ट्रगल इज कंसर्न ओ दैट वाज अ हार्ड टाइम वी हैव बीन थ्रू दैट एंड सो एंड सो मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा एड अ वेरी बैड टाइम बिकॉज एवरी एक्टर एवरी आर्टिस्ट वो एक रोमांटिसिज्म में रहता है ना कि यार आज खाने को कुछ नहीं मिला फिर भी वो हैप्पी है तो सो आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी बीट ऑफ दैट स्ट्रगलिंग पीरियड सफर आपकी फैमिली होती है 
आपकी बीवी होती है तो योर पार्टनर ज्यादा सफर होता है बिकॉज यू आर रोमांटिक तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी की आपकी आपकी पार्टनर भी उतनी रोमांटिक हो तो बहुत बार मेरी बीवी मुझे वो रियलिटी का इंजेक्शन देती है जैसे मैंने कहा कि आई एम द फर्स्ट एक्टर हु हैज गॉट नेशनल अवार्ड फॉर मराठी फिल्म मराठी एक्टर को मराठी फिल्म के लिए नेशनल मिलने वाला तो उसके बाद जिस तरह की फिल्में मैं करने चाहता था वो मेरे पास आ नहीं रही थी और जो मैं नहीं करना चाहता था वो हर रोज एक स्क्रिप्ट आता था तो आई रिजेक्टेड ऑलमोस्ट थर्टी फाइव थर्टी सेवन स्क्रिप्ट फिल्म तो माई वाइफ सेड एट लीस्ट इसमें से एक तो ले ले जो कम खराब है क्योंकि घर कैसे चलेगा फिर तो वॉट आई मीन टू से शी इज वेरी प्रैक्टिकल बहुत बार एक्टर आर्टिस्ट की पार्टनर भी प्रैक्टिकल रहती है <laughs> और आर्टिस्ट अपना रोमांटिसिज्म में आई हैव रिजेक्टेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टाइप हो रहा फॉर दैट मैटर ये एनिमल का फ्रेडी भी डेस्टाइन था क्योंकि वन फाइन मॉर्निंग आई हैव रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम संदीप सर्स असिस्टेंट जितेंद्र भोसले एंड ही कॉल्ड मी सर टी सीरीज की फिल्म बन रही है संदीप रेड्डी इज डायरेक्टिंग द फिल्म रणवीर इज हीरो ऑफ द फिल्म द इज वन सीन कैन यू डू डू दिस तो आई सेड नॉट इंटरेस्टेड Because it's one scene. Ah. Okay. So uh-huh. okay. I am doing good in my original films. Yeah. I'm going happy with hmm. doing small content-oriented films. So hmm. uh, it is not necessary. Uh, Ranveer has T series ki film hai. So ek scene ke liye main jaao. So I have not said that two or three times. So one day, then Jitendra has called me and said that Sandeep Sir wants to play a role in your role. Hmm. Uh, क्या आप उनके साथ एक मीटिंग के लिए आ सकते हैं वो खुद आपको कुछ फिल्म के सीन के बारे में नरेशन देना चाहते हैं तो आई सेड ओके क्योंकि तब मुझे पता चला कि इज अ डायरेक्टर ऑफ अर्जुन रेड्डी और अर्जुन रेड्डी बट डिड यू वॉच अर्जुन रेड्डी बिफोर कोर्स ऑफ कोर्स अर्जुन रेड्डी मैंने तेलुगु वाली अर्जुन रेड्डी देखी थी नॉट कबर सिंह कबीर सिंह तो अर्जुन रेड्डी देख के मुझे ऐसे लगा यार Who is this director? Yes, क्योंकि जब मैंने कॉलेज दिनों में रामगोपाल वर्मा की वो पहली बारी शिवा देखी थी तो उसका एक इम्पैक्ट था उसका एक एक इम्प्रेशन था अरे फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर द वे ही कंसीव्ड यूथ साइकी और जिस तरह से टेक्निकली एग्जीक्यूट किया था द सेम थिंग हैपन वेन आई सॉ अर्जुन रेड्डी और मैं बोला यार ये कौन है संदीप रेड्डी वांगा दिस एस आर वी इज आरजीवी ऑफ दिस जनरेशन एस आर वी आरजीवी तो मुझे ऐसा लगा कि ये इस जनरेशन का आरजीवी है <laughs> तो मैं बोला कि यस लेट्स गो एंड मीटिंग मीटिंग इंटरेस्टिंग है मीटिंग कर लेते हैं बिकॉज इज अ इंटरेस्टिंग डायरेक्टर एंड इट इज इट इज ऑलवेज प्लेजर टू मीट सच पीपल तो मैं बोला कि मीटिंग कर लेते हैं और बाद में बोल देंगे ना बोल देंगे बट वेन आई मेट हिम फर्स्ट टाइम और जब एस आर बी ने मुझे सीन नरेट किया तो फिर कोई भी सेंसिबल एक्टर वो रिजेक्ट नहीं करता क्योंकि दिस इज हाई वोल्टेज एक्शन सिक्वेंस इंटरवल पॉइंट है एंड इट बिगिनस विथ योर सिक्वेंस और वो पूरा सिक्वेंस उन्होंने बताया मुझे तो मैं एंड एट दैट टाइम आई वॉज शूटिंग अनदर हिंदी फिल्म एक्सेल फरान अख्तर हीज प्रोड्यूस दैट फिल्म तो तो उसकी मड़गाव एक्सप्रेस जो अभी आएगी मार्च में तो मेरी सब स्कैटर डेट्स उनके पास थी अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तो संदीप को मैं बोला कि यार मैं कर तो लूँगा लेकिन मेरे पास डेट होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि संदीप को सरकार राज का कांतिलाल वोरा उसके दिमाग में ही था और वो बोला कि जो बच्चन साहब के सामने ऐसा कैरेक्टर कैरी कर सकता है तो वो मराठी में उपेंद्र लिमा ही चाहिए तो फिर संदीप 
का एक ऐसा है कि उसका एक खुद का एक स्टडी चालू हो जाता है फिर उसने गूगल पे जाके उपेंद्र में सर्च मार के पिक्स में जाके मेरी एक इमेज निकाल के मुझे दिखाई और जिसमें मुझे मूंज बीच नहीं थी और ये नहीं थी और बोला कि ये उपेन ये तो मैं बोला इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल आई हैव ऑलरेडी कमिटेड अनदर फिल्म और बिन स्कैटर डेट्स है उनके पास तीन महीने तो आई कैन नॉट डू दिस ओके ओके डोंट वरी विल वर्क ऑन लुक विल वर्क डेट्स एंड लुक्स बट आप कर रहे हो तो मैं बोला कि यस मैं स्पेशल अपीयरेंस करूंगा तो दैट इज हाउ इट बैगैन अब तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि आई हैव नॉट स्ट्रगल एट ऑल फॉर दिस रेडी इट वॉज डेस्टाइन आज मुझे मेरा बेटा बोलता है कि यार बाबा तू तो अगर मीटिंग नहीं करता संदीप सर से तो एक बेहतरीन कैरेक्टर निकल जाता तेरे करियर से तू तो बहुत रिग्रेट करता बहुत रिग्रेट रिग्रेट करता ना मैं बोला हाँ मैं रिग्रेट करता सचमुच में रिग्रेट हो जाता अगर ये फ्रेडी मुझे करने नहीं मिलता तो बट वॉट एन एक्सपीरियंस दो तीन दिन का शूट था मेरा फ्रेडी का बट दैट प्रोसेस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आज जैसे मैंने आर के बारे में बोला वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर टू वर्क विथ फिर वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ डायरेक्टर आपको एक स्क्रीन सीन नरेट करते हैं आपके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं ही टेल्स एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दैट कैरेक्टर उसके कैरेक्टर सिक्स पता चलती है और उसका एक मोटा मोटा एक आपके दिमाग के सामने आ जाता है एंड उसके बाद उसकी क्रिएटिव टीम प्रणय इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएटिव टीम वो ही वॉज ऑलवेज देयर मैन क्रिएटिव डिस्कशन हम लोगों की होती थी तो वो सेशंस दो सेशंस वेयर वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सीन है तो फिर मैं बोलता था कि गेट मी द टेक्स्ट फर्स्ट मुझे सीन दे दो एंड आई विल गेट बैक टू यू तो बहुत सारी चीज़ें आज जो एनिमल में फ्रेडी के सीन में दिखती है वो इम्प्रूवाइज हुई है बहुत सारे मर, एक मराठी का उसका एक ये दिया है तो वो फुल फ्रीडम संदीप सर ने मुझे दिया था कि आई वॉन्ट दिस एटीट्यूड उस एटीट्यूड को आप मराठी में एडलिप ले लो फिर मैं जो भी बोलता था अच्छा गवात लाइक इथ राइस टाइप वाला कुछ भी तो वो असिस्टेंट को पूछता वॉट वॉट डज दैट मीन वॉट ओके हाँ ओके गुड गुड दैट आत्मनिर्भर वो तो शॉर्ट से पहले कुछ देर मुझे दिमाग में आया और मैं संदीप को बोला यार संदीप वी मस्ट यूज दिस वर्ड आत्मनिर्भर अभी तो इतना पॉपुलर है एंड दिस इज परफेक्ट फॉर दिस सिचुएशन तो दैट क्रेडिट गोज टू हिम क्यों उसने वो पूरा एक ओपन uh, ये रखा था mm. ऐसा नहीं था कि जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करो mm. नहीं शोमी शोमी क्या तुम्हारे दिमाग में हाँ शोमी शोमी करके दिखाओ करके दिखाओ हाँ गुड 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 लेट्स डू इट सो इट वॉज लाइक दैट सो इट वॉज अ ग्रेट पर्थ इट वॉज अ ग्रेट पर्थ एक्चुअली पीपल हु फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम रनबीर कैरेक्टराइजेशन इज ओनली अ शॉकिंग फॉर अस and uh, after one and a half hour of the film there comes uh, freddy patel with a knockout performance <laughs> and people s- uh, stop looking at ranbir and started looking at you for the whole 10 minutes no no it's, it is not my my performance it is uh, that screenplay it is very orthodox situation uh, yani ki wo freddy ko sab fultos hi mile na to hmm. freddy ne bas fultos ko स्टेडियम के बाहर बेच दिया इतना ही गया लेकिन फुल टॉस तो स्क्रिप्ट में था फुल टॉस तो स्क्रीन प्ले में था तो फ्रेडी को जाके सिर्फ बैटिंग अच्छी कर दी थी सो आई एम हैप्पी वो एक वेरी ऑथोबैक सिचुएशन एक फ्रेडी का मिल गया and freddy doesn't even know what uh, ranbir is in the film course, he doesn't yeah. know anything nahi nahi wo, wo to isliye aaya hai na ki yeah, to know मेरे ना फोन लो मेयर तो मटल दे पागल हो गई तो इसके लिए वो आया ना उधर उसके लिए वो आया था कि अदरवाइज एक ऑर्डिनरी आर्म सप्लाई होता था उसका बंदा आके दे जाता लेकिन ही वॉज इंटरेस्टेड हु इज द मेन गाय जिसने ये ब्रीफ इतना डिटेल दिया हाँ इतना डिटेल दिया है हमारे लोग पागल हो गए और दैट इज वाई केम टू मेट रणबीर तो उसे मालूम ही नहीं था और वो कंप्लीट उसका है ना देखो एक 
एंड क्रेडिट गोज टू रणबीर अलसो ना कि बहुत सारे स्टार्स इनसिक्योर हो जाते हैं यार आई एम अ सुपर स्टार आई एम अ स्टार और कोई एक एक्टर आके कोई एक कैरेक्टर आके स्टार तो खाली ऐसा खड़ा है और वो परफॉर्म करके जाता है तो एक्टर इनसिक्योर हो जाता कोई भी बट रणबीर वॉट अ फैंटेस्टिक गो एक्टर टू वर्क विथ क्योंकि ही वॉज ओके विथ एवरी थिंग ना कि ऐसे करना है ऐसे देखना उसने सब रिएक्ट करना है बोलना तो सिर्फ फ्रेडी को ही है ना तो बहुत कोई भी शायद कोई एक्टर बोलता कि यार नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस ये पूरा फ्रेडी ही लेके जाता है आई एम अ हीरो आई एम अ स्टार बट ही वॉज लाइक ओके संदीप कैसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा ओके संदीप इज दैट ओके ओके इज हंड्रेड परसेंट डिरेक्टर एक्टर सुपर सुपर मैंने पहले दिन भी जब मैं आई एम मेट हिम आई टोल्ड हिम कि आई एम ह्यूज फैन ऑफ यूर्स इट इज नॉट बिकॉज यू आर स्टार बट यू आर अ वेरी गुड एक्टर देर आर वेरी फ्यू स्टार्स हु आर गुड एक्टर्स एंड ऑफकोर्स इज टॉप ऑफ दैम सर एज यू सेट मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट देर इज अ वेरी मच सिमिलरिटी बिटवीन आर जी वी एंड एस आर वी संदीप रेड्डी वंग अपार्ट फ्रॉम मेकिंग पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स इज देर एनीथिंग कॉमन इन दैम मैंने दोनों के साथ काम किया है और जैसे मैंने कहा अर्जुन रेड्डी देखने के बाद मुझे लगा कि ही इज आर जी वी एस आर वी इज आर जी वी ऑफ दिस जनरेशन ऑफकोर्स देर अप्रोच टूवर्ड्स मूवी और दे थिंकिंग इज देर एनीथिंग एक्चुअली संदीप सर ने एक्चुअली दो ही मूवी की है अर्जुन रेड्डी एंड अर्जुन रेड्डी और ये वाली क्यों कबीर सिंह तो इट वॉज अ रीमेक रीमेक तो मालूम नहीं शुरुआत तो सेम सेम है ऐसे मैं कहूँगा शिवा अर्जुन रेड्डी वहाँ से जो शुरू हुआ है वो तो सेम है बट आर जी वी प्रेजेस एस आर वी लाइक एनी थिंग बहुत सारे लोग जब संदीप रेड्डी वांगा की क्रिटिसाइज करके बहुत ये कर रहे थे तो आर जी वी का माई रिव्यू अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो प्लीज आप जाके देखो अर्जीविस माय रिव्यू ऑन एनिमल तो द वे ही सपोर्टेड और जिस तरह से प्रेस किया है वो काबिल तारीफ है एंड संदीप ने तो अभी शुरू किया है और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही हैज प्रूव हिमसेल्फ लाइक एनीथिंग और बहुत बढ़िया काम बहुत बढ़िया फिल्में एस आर वी से आ सकती है ऐसा एज एन एक्टर मुझे लगता है लेट्स ऑफ ऑल द बेस्ट सर वुड यू लाइक टू टेल दैट होल डायलॉग इन तेलुगु डू यू रिमेम्बर उतना ही जो अभी मैंने बोला हु इज द मेन गाय मेरे ना फोन हो माई इंजीनियर तो माटला दिंडी पिचो लाइफ हो मारू मट्टी मन था ओके डायरेक्ट पॉइंट क्यों था मराठी डायलॉग मराठी वो सब है इच्छा गो अरे समझाएलाच पाहिजे रेडीवर आत टाकतो नाही बोला और वो एक टिपिकल चेअर्स वाला जो आहे ना की बटन ये करो और निकल पडो चांग बल दॅट मीन्स चिअर जसे चांग बल को तेलगु मे जय भद्रकाली ओ की आता ओके अँड दिस थिंग टॉय करके दिखाया था संदीप को करके दिखाया था मैं बोला यार थोड़ा करते हैं क्योंकि फ्रेडी इज नॉट अ जोकर ही इज नॉट अ कॉमेडियन इज एन एक्स सर्विस मैन हाँ फोर्स का आदमी हो इज वेरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट पर्सन ना तो मैं संदीप को बोला यार कि जो ह्यूमर है वो सिचुएशन में है जैसे कि एक जस्टिफाइड भी होती है कि पांच मिनट पहले फ्रेडी उन सब लोगों को बोलता है सपोर्ट कर एंड अवर हैज टू बी वेरी टाइट ऐसा होना चाहिए और हीरो बोलता है प्लीज फ्रेडी देना मैंने अंदर से कुछ नहीं पहना इट इज वेरी सिचुएशनल यूमर और वो टुक टुक वाला वो भी है ना कि वो बोलता है कि रणबीर को बोलता है कि प्लीज आस्क यूर पीपल नॉट टू टेक मी वेरी लाइटली मैं क्या ये जतरे में हाँ जतरे में 
वो वाला नहीं आया ना तो इसके लिए वो एक नौकरी करके दिखाया था भाई संदीप एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट और द बेस्ट थिंग वॉज वेन वी वी आर डन विद दैट सिक्वेंस और एक लंच ब्रेक हुआ था लंच ब्रेक हुआ था तो एडी केम टू माई वैनिटी वैन और बोला कि सर प्लीज दो मिनट सेट पे आ जाओ तो मैं बोला यार डन ना अभी ब्रेक है खाना तो खाने दो नहीं 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 दो मिनट आ जाओ मैं बोला क्या है सेट पे आ जाओ तो वो मुझे सेट पे लेके गया तो आधे से ज्यादा लोग वहां सिर्फ इतना वर्क हुआ है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क इन द फिल्म क्योंकि वो शूटिंग के वक्त ही उधर ही उतना इम्पैक्ट था उसका सब कुछ मैच हो गया और उसमें से ये हो गया तो ही नरेटेड मी माई माई वाला सिक्वेंस ओनली But But isn't that difficult, sir? Not knowing the the whole gist of the uh, No, no, no. Story. It is director's yeah. actor uh, character scene टोटेलिटी में पूरी फिल्म डिरेक्टर देखता है तो एज एन एक्टर आई कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन फ्रेडी तो बहुत सारी चीजें मैं इम्प्रोवाइज करके और भी गया था लेकिन संदीप को एज अ डायरेक्टर विद द कंटेंट जो करेक्ट लगा hmm. वो उन्होंने रखा बाकी का सब चॉप कर दिया तो मैं आई वाज परफेक्टली ओके विद दैट बिकॉज इट वाज हिज कॉल मैं तो मैं तो सिर्फ फ्रेडी के बारे में सोचूंगा ना hmm. लेकिन वो टोटलिटी में वो फ्रेडी का कैरेक्टर कैसे वर्क होगा वो टोटल फिल्म में कैसे वर्क होगा उस हिसाब से परफेक्ट पर्सन करेक्ट पर्सन इज डिरेक्टर Yeah. उनको ही पता है तो आई वॉज परफेक्टली ओके विद दैट और ऐसे कुछ नहीं था ना कि बाकी पूरी स्टोरी मुझे पता चलती hmm. तो थोड़ा कुछ एप्लीकेशन बिकॉज फ्रेडी फ्रेडी का उधर आने का मोटिवेशन क्या है hmm. ये बंदा जिसने एक इम्प्रेस किया है मेरे पूरे टीम को इंजीनियर्स को क्या दिमाग है उसे मिलने के लिए आया है hmm. और थोड़ा समझाने के लिए आया है कैसे यूज करने का क्या है तो इट हैज नथिंग टू डू विथ उसका प्रोटेगनिस का जर्नी कैसा है उसका इंटरवर्सल रिलेशनशिप बाप और बेटी का कैसा है दैट हैज नथिंग टू डू विथ फ्रेडिस परफॉर्मेंस ना तो मुझे सिर्फ फ्रेडी के बारे में बोल दिया गया था एंड मैंने भी बस उसके बारे में ही कॉन्सेंट्रेट किया था फिल्म मैंने प्रीमियर में देखी एंड वेरी हैप्पी आई मीन मैं एक ऐसे फिल्म से एसोसिएट हुआ हूँ Sir, are there any calls from uh, Telugu film industry? Uh, no, actually, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोल रहे हैं जो हैदराबाद में रहते हैं वो बोल रहे हैं कि you you will get very good roles characters from Telugu industry and I'm looking forward क्योंकि okay. even Sandeep told me कि yeah, sir please don't restrict yourself to Marathi and Bollywood hmm. please come down to South यार hmm. बहुत सारे अच्छे <laughs> फिल्म मेकर वहाँ भी है तो hmm. so, uh, I've done uh, Tamil film but hmm. uh, I've never done uh, Telugu. Telugu this is your first Telugu yeah 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 तो so, I am looking forward क्योंकि क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ऐसा एक बेसिक नीड्स रहते हैं ना तो मैं हमेशा साउथ इंडियन लोगों के बारे में बोलता हूँ रोटी कपड़ा मकान और सिनेमा फिल्म ये उनकी बेसिक नीड्स तो जब मैंने तमिल फिल्म की थी तब भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा था वॉट अ पीपल टू वर्क विथ वॉट अ पीपल टू वर्क विथ देशिप तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली अच्छा ओपनिंग मिला तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डेफिनेटली मैं तेलुगु सीखूंगा मेरे डायलॉग्स मैं ही डब करूंगा <laughs> लेकिन लेट्स लेट्स होप फॉर सर एवरी एक्टर हैज एन यूनिक अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग व्हेन दे व्हेन दे गिवन अ सीन व्हाट इज योर अप्रोच डू यू डू योर योर ओन होमवर्क अबाउट द कैरेक्टर और यू जस्ट कम एंड परफॉर्म ऑन द सेट नो 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 नॉट ऑन द सेट इट इज अ टेक्निक 
it is a technique uh, though we say ki uh, it has to be very spontaneous it has to be very natural hmm. lekin wo natural aur spontaneous dikhane ka bhi ek technique hi hai yeah ultimately it is a technique to aise nahi hota abhi kuch nahi kuch nahi kuch nahi just camera on karo aur jo aayega wo aayega aise nahi hota na because it is a technique mujhe maloom hai ye abhi ye wide shot hai iske baad ye trolley se camera idhar mere face pe aayega it it uh, so as an actor uh, Uh, it varies uh, as far as applications are concerned. Mm. Uh, जैसे थिएटर में हम लोग काम करते थे तो एक uh, वहाँ की रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी जब थिएटर में मतलब ड्रामेटिक ड्रामा में ड्रामा ड्रामा करते थे तो एक वहाँ की एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती थी प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बोले तो कि पहले लाइन से लास्ट लाइन तक आपकी आवाज आपके डायलॉग्स क्लियर सुनाई देने चाहिए mm. ये एक बेसिक ये रहता था ना hmm. अभी वी यूज लेपल माइक्स वैसे ये लगा है वैसे ही एक हाई क्वालिटी माइक्स हम वहाँ लगाते हैं तो वो नहीं है ना hmm. तो वॉट आई मीन टू से एज एन एक्टर एप्लीकेशन चेंज हो जाते हैं एप्लीकेशन चेंज हो जाते हैं और जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ टेक्निक वो टेक्निक का एक रिहर्सल करना पड़, पड़ता है ना कि मैंने आपसे फिर ये बोला फिर ये पॉज लिया फिर इधर लुक दिया ये सोचा एक मेरा मोटिवेशन है आपके पास देखने का ये देखा और मैंने कुछ बोला लेकिन ये जो मैंने अभी बताया उसका एक टेक्निक है yes, उसका yeah. एक ये है और उसकी एक रिहर्सल करके मुझे एक वो लॉक करना पड़ता है yeah. और दिखाना ऐसा पड़ता है कि एज इफ मैं अभी अभी स्पॉन्टेनियस हाँ तो वो स्पॉन्टेनियस नेचुरल वो सब अच्छे वर्ड्स है लेकिन वो उसके लिए भी टेक्निक की जरूरत है तो विड लॉट ऑफ होमवर्क तो हम लोग कर कर ही लेते थे फ्रेडी के बारे में भी बहुत होमवर्क किया था फिर मैं संदीप को बोलता था ये सोच रहा है मेरे दिमाग में ये रहा है एंड संदीप हाँ शोम शोम हाँ करके दिखा करके गुड गुड तो बहुत बार ऐसे होता था कि कभी कभी संदीप को अच्छा लगता था और कभी कभी उसका रिएक्शन नो रिएक्शन वाला रिएक्शन रहता था इट मीन नो तो मैं मुझे पता ही अरे तुझे अच्छा लगा बुरा लगा मैं क्या समझू मैं मेरे दिमाग में मैं सोच रहा था वो कैसा वर्क करेगा आई वॉज देयर सर आई वॉज देयर बट हाउ ही से नो अल्टीमेटली एज अ डिरेक्टर जैसे मैंने कहा कि इट वॉज हीज कॉल ना तो मैंने एज ए एक्टर ये क्या कहा था कि लेट हिम टेक अ कॉल एज एन एक्टर थिएटर में हम क्या करते हैं बहुत लाउड करके जाते हैं और उसे चॉप 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 फाइन ट्यून करके जितना चाहिए उतना ही करते हैं तो मैं बोलो कि लेट बी गिव थोड़ा ज्यादा ही और संदीप हाँ एज अ कैप्टन ऑफ शेव ही इज अ बेटर पर्सन कि जो करेक्ट जॉब करके जितना चाहिए उतना रख लेगा तो दैट वॉज नाइस दैट वॉज नाइस एंड ही वॉज ओपन टू एवरी थिंग जो भी मेरे दिमाग में आया मैं hmm. बोलता गया एंड ही वॉज एवरी टाइम शो मी शो मी एवरी टाइम ही वॉज लाइक दैट ओनली कि नो 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 प्लीज अभी अभी मत ऐसा कभी भी नहीं किया ओके हाउ मेनी फिल्म्स हैव यू डन सर लाइक अराउंड आई एम नॉट काउंटेड अबाउट 50 अराउंड 50 ओके बिकॉज़ एज आई सेड आई डू वेरी सिलेक्टेड वर्क इवन इवन इन मराठी एज आई एम वेरी हैप्पी कि अगर 50 फिल्में से मेरी 12 फिल्में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में तो आई एम ऑन करेक्ट पाथ ऐसे मुझे लगता है मालूम नहीं मुझे बट क्योंकि आफ्टर पेशरी और सरकार राज उतना अच्छा काम मेरे पास हिंदी में आया नहीं तो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट आई स्टॉप्ड बॉलीवुड फिल्म्स बिकॉज एट द सेम टाइम आई वाज गेटिंग वेरी गुड रोल्स कैरेक्टर्स इन मराठी तो बस वो बॉलीवुड है तो कुछ भी करो ऐसे नहीं हो सकता तो उससे अच्छा है मेरा छोटा वाला कंटेंट ओरिएंटेड छोटा सा अपना फिल्म सर इज देर एनी प्रोजेक्ट दैट यू फाउंड डिफिकल्ट टू डू और डिफिकल्ट टू वर्क विद द डायरेक्टर इज देर एनी प्रोजेक्ट लाइक दैट मैं नाम तो नहीं ले सकता ओके लेट मी पुट इट इन दिस वे 
आई ऑलवेज से इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस तो क्रिएटिव प्रोसेस इट इज़ नॉट अ हंड्रेड मीटर रेस कि सबको हरा के मैं पहला आ गया इट इज़ ऑलवेज अ केमिस्ट्री इट इज़ अ केमिस्ट्री बिटवीन टू एक्टर्स इट इज़ अ केमिस्ट्री बिटवीन एक्टर एंड डायरेक्टर तो आपके सवाल का जवाब यही है कि बहुत बार वो इट इज़ नॉट नेसेसरी संदीप की और मेरी एनिमल uh, में जो एक केमिस्ट्री वर्क हो गई hmm. वो हर डायरेक्टर डायरेक्टर के साथ मेरी बन जाए कभी कभी uh, वो केमिस्ट्री वर्क नहीं होती तो काम करने में भी उतना मज़ा नहीं आता और ये नहीं होता इट इज इट इज ऑल डिपेंड ऑन दैट केमिस्ट्री केमिस्ट्री बिटवीन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू एक्टर को योर को एक्टर्स और डायरेक्टर एक्टर डायरेक्टर एक्टर की केमिस्ट्री अच्छी होनी ही चाहिए इट रिफ्लेक्ट्स Did you come out of those projects, sir, or did you continue to do those, complete those projects? No, no, no. Uh, I'm not a technician, na. Hmm. I'm not a camera. अरे अच्छा नहीं लगा चलो छोड़ो यार मैं clash भेज देता हूँ. Actor clash कैसे भेजेगा? We once you are committed. You have to. वो एक ना. Then better enjoy. Type वाला. Enjoy the situation. Hmm. Learning process. So I believe you might have come across different opinions that came yeah. for the animal movie. Yeah, yeah, but it is I'm perfectly all right, but uh, perfectly okay with it. I see, नहीं हो सकता ना कि हर एक फिल्म हर एक को अच्छी लगे. The sad and bad part about that is बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कि कुछ दोस्त वो उपया वो तेरे एनिमल के बारे में सो मैंने भी इतना सुना मैं तो उधर जाऊंगी नहीं ऐसे एक दोस्त ने मेरे कहा तो मैं बोला यार यू आर एन एक्टर गो एंड वॉच इट उसके बाद तुझे अच्छा नहीं लगा ना तो मैं समझ सकता हूँ लोग कुछ बोल रहे हैं कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो तू ही बोल देगी क्या तेरा खुद का कुछ ओपिनियन है या नहीं तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आई एम परफेक्टली ऑल राइट ओके विद दैट लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जिन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है देखी नहीं है तो दैट इज वेरी सैड दैट इज वेरी बैड सर एनी वे डस दिस ओपिनियन लिमिट एक्टर्स फ्रीडम नो 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 दैट उसके उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ फर्क पड़ Do they become uh, choosy after hearing this kind of uh, opinions? एक तो क्या है बाकी लोगों का मुझे मालूम नहीं लेकिन लोगों को कैसे लगेगा उस उन उनके हिसाब से मैंने कभी भी कोई फिल्म सिलेक्ट नहीं की है एज एन एक्टर मुझे हमेशा ऐसे ही लगा है इट इज़ नॉट कैरेक्टर इट इज़ ऑलवेज अ कॉन्टेंट हालांकि यहाँ कैरेक्टर और सिचुएशन देख के मैंने एनिमल की है बट फिल्म इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड दैट कंटेंट हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अगर वो कंटेंट इंटरेस्टिंग है तो उसमें जो कुछ किरदार कैरेक्टर्स है वो इंटरेस्टिंग होंगे ऐसे नहीं होता कि अरे दैट कैरेक्टर इज सो इंटरेस्टिंग बट स्टोरी में दम नहीं है ऐसे नहीं होता बेसिकली स्टोरी कंटेंट हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग तो कैरेक्टर्स वो हो जाएंगे तो मैंने कभी भी जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं या ये करते हैं उनके हिसाब से मैंने कभी भी कोई फिल्म साइन नहीं की है यार उनको अच्छा लगे इसलिए ये काम करो क्योंकि उनको बुरा लगे इसलिए ये काम मत करो सॉरी नॉट पॉसिबल ओके दैट्स ग्रेट एक्चुअली एक्टर्स डू कंसीडर दिस ओपिनियंस वाइल चूजिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट बट यू स्टार्स लोग उनका होता होगा मेरे जैसे एक्टर का कुछ नहीं वेरी गुड एक्टर एक्टर एक वो है कि जब तक मैं काम करता रहूँगा मैं एक्टर अच्छा होने की कोशिश करता रहूँगा आई कैन नॉट से आई एम अ कम्प्लीट एक्टर जब भी मैं करूँगा कि कहूँगा कि आई एम अ कम्प्लीट एक्टर देन आई मस्ट रिटायर क्योंकि मुझे वी आर एस लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एज एन एक्टर नया देने के लिए कुछ नहीं है तो द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड इज इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस तो दैट इज द बेस्ट पार्ट विच आई एंजॉय अलॉट सर बिफोर स्टार्टिंग आर यू आर टेलिंग समथिंग लाइक यू ऑल्सो बिलोंग टू साउथ या आई एम आई एम हाफ साउथ इंडियन ओके या माई मदर शी वॉज कन्नड़ा 
तो आज मुझे बहुत बुरा लगता है यार क्योंकि जब भी मेरी मौसी मामा माँ दादी माँ दादाजी वो सब बातें करते थे दे ऑलवेज यू सुप स्पीक इन कन्नड़ा ओनली हाँ नन भाड़ बरंग स्वल स्वल तीर्त मतलब भाड़ बर स्वल स्वल तीर्त थोड़ा थोड़ा समझ में आता है मुझे ये नहीं आता बोलने को नहीं आता लेकिन आज ऐसा लगता है कि यार अगर कन्नड़ा अच्छा आता होता तो मैं कुछ कन्नड़ा भी प्रोजेक्ट कर लेता सर योर फेवरेट एक्टर फ्रॉम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और मलयालम और तमिल फिल्म इंडस्ट्री जब बचपन में इन माई कॉलेज डेज देर वे टू पोस्टर्स ऑन माई कबर्ड एक था अमिताभ बच्चन और दूसरा था कमला हसन ह्यूज फैन ऑफ कमल हसन सर राइट फ्रॉम सागर संगम वहाँ से लेके ह्यूज फैन ऑफ कमल हसन सर ह्यूज फैन ऑफ मामूटी सर ह्यूज फैन ऑफ मोहन लाल सर रजनीकांत सर एन नंबर ऑफ गुड एक्टर्स एंड द ब्यूटी ऑफ साउथ इंडियन फिल्म इज दे आर वेरी hard hitting uh, content oriented small films at the same time bollywood se bhi badi a commercial film bhi hai jo range hai na that is surprising that is amazing that is amazing so being a national award winner best actor uh, pushpa alu arjun got uh... yes yeah. did you watch pushpa of course i mujhe lagta hai हर एक इंडियन जो दुनिया में उसने देखी होगी फिल्म माइंड ब्लोइंग एक्टर सुपर स्टार है देर आर वेरी और साउथ के स्टार्स का एक वो है उनकी एक कनेक्टिविटी जो रूट रहती है ना दैट इज अमेजिंग दैट इज अमेजिंग क्योंकि दैट इज द बेस्ट पार्ट जो मुझे साउथ स्टार्स के बारे में लगता है क्योंकि नहीं तो स्टार एक अलग रहता है जिसका कोई कनेक्ट ही नहीं रहता रियलिटी से रियलिटी से लेकिन के साउथ के सब स्टार्स क्योंकि आ, मैंने इसी इवेंट में महेश बाबू का एक वो प्रेजेंस देखा था एनिमल का ही कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी इट वाज इन हैदराबाद ओनली या लेकिन ऑल दो स्टार्स महेश बाबू आलू अर्जुन प्रभास दे आर सो ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू दे ओन पीपल लाइक एनी that is beauty that is beauty it's great sir yeah. sir did you watch sala uh, abhi uh, mera hi kaam bahut chalu hai aur uh, itna ye chal raha hai lekin i am going to watch it hmm. kyunki i am not going to miss it kyunki uh, uh, kgf dekho kgf ne jis tarah se ek pura ek kannada industry ka ye mahol change kar diya तो प्रभा सर ये के जी एफ होगा फिर अभी ये सालार है आई एम गोइंग टू वॉच दैम ऑल वॉच दैम ऑल एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दैट फिल्म अगेन थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग दिस फार फ्रॉम मुंबई टू हियर एंड गिविंग आर आई ड्रीम योर इंटरव्यू एंड टॉकिंग टू आर व्यूअर्स धन्यवाद आलू आई ड्रीम धन्यवाद आलू